ஹி காய்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ரொம்பவே ஸ்பெஷலான ஒரு ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் கேரளாவில் இந்த பாயாசம் வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷல் ஸோ இப்போ ஜாக் ஃப்ரூட் சீசுங்கிறதுனால நம்ம ஜாக் ஃப்ரூட்ஸ் யூஸ் பண்ணி ரொம்பவே ஈஸியான பட் ரொம்பவே டேஸ்டியான ஒரு பாயாசம் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு என்னெல்லாம் தேவைன்னு இப்போ பார்க்கலாம் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸுக்கு ஜாக் ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்திருக்கேன் அதை ரொம்ப குட்டி குட்டி பீசஸாக நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் 350 ஃபிஃப்டி கிராம்ஸுக்கு வெல்லம் எடுத்திருக்கேன் இதை ஒரு டூ கிளாஸ் வாட்டரில் நல்லா பாயில் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அது கம்ப்ளீட்டாக மெல்ட் ஆனதும் நம்ம இதை வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம் ஒரு பெரிய பேனாக எடுத்துக்கோங்க அது லைட்டாக ஹீட் ஆன உடனேயே வடிகட்டி வச்சுருக்கக்கூடிய வெல்லம் இதில் ஆட் பண்ணலாம் ஒரு மூணுலேருந்து நாலு நிமிஷம் இதை ஹை ஃப்ளேமில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இந்த டைமில் அந்த வெல்லம் வந்து கொஞ்சம் பாயில் ஆகி வரும் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா கட் பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய பலாப்பழ பீசஸ் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது குக் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் ஸோ ஒரு டென் மினிட்ஸுக்கு ஹை ஃப்ளேமில் கை எடுக்காமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இப்போ நல்லாவே பாயில் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு இப்போ ஒரு நியர்லி டுவெல் மினிட்ஸுக்கு நான் ஹை ஃப்ளேமில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டேன் இப்போ சூப்பர்பாக ஜாக் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் குக் ஆகிருக்கு அடுத்ததாக ஒரு தேங்காவோட பால் எடுத்து கூட ஐநூறு எம்எல் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க நியர்லி ஒரு நாலு கிளாஸ் நமக்கு வரும் தண்ணி ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நாலு கிளாஸுக்கு தேங்காய் பால் வரும் அதை இந்த டைமில் இதுக்கு கூட நம்ம ஆட் பண்ணி விடலாம் இப்போ மீடியம் ஃப்ளேமில் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க ஒரு ஃபைவ்லேருந்து டென் மினிட்ஸுக்கு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடணும் அடுத்ததாக ஒரு பவுலில் மூணு டேபிள் ஸ்பூனுக்கு அரிசி மாவு எடுத்துக்கோங்க இப்போ ஒரு அரை கப் தண்ணி ஆட் பண்ணி எந்த லம்ஸுமே இல்லாமல் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டதுக்கு அப்புறமா நம்ம கொதிச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய நம்ம பாயசத்தில் இதை ஆட் பண்ணி விடலாம் இது எதுக்கு ஆட் பண்ணுறோம்னா பாயசத்துக்கு இது நல்ல ஒரு திக்னஸ் கொடுக்கும் ஸோ அந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு வேண்டி தான் நம்ம இதை ஆட் பண்ணி விடுறோம் இப்போ ஆல்மோஸ்ட் நம்மளுடைய பாயசம் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போது ஹை ஃப்ளேமில் ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷத்துக்கு நம்ம இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடலாம் இப்போ அரை டேபிள் ஸ்பூன் ஏலக்காய் பொடி ஆட் பண்ணுறோம் அப்புறமா கொஞ்சமாக உப்பு இது இவ்வளோ ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போ ஒரு பேனில் ரெண்டுலேருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நெய் கொஞ்சமாக ஹீட்டான உடனேயே முந்திரி பருப்பு உலர்ந்த திராட்சை இது கொஞ்சமாக போட்டு கோல்டன் ப்ரௌனாக வரது வரைக்கும் நல்லா வதக்கி எடுக்கலாம் இப்போ கலர் சேஞ்ச் ஆகி வருது ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் பாயாசத்தில் இதை ஆட் பண்ணி ஜஸ்ட் ஒரு வாட்டி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம பாயாசம் ரெடி ஆயிடுச்சு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் பலாப்பழம் பாயசம் இப்போ சூப்பராக ரெடி ஆகிருக்கு நம்ம நார்மலாக வீட்டில் ஏதாவது பார்ட்டி ஃபங்க்ஷன்ஸ்னால் சேமியா பாயசம் அடா பாயசம் அந்த மாதிரி தான் ட்ரை பண்ணுவோம் பட் இது ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஃப்ளேவர் அண்ட் அதோடைய டேஸ்ட் வந்து சான்ஸே இல்லை அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் இப்போ பலாப்பழம் சீசங்கிறதுனால கண்டிப்பாக இது அவைலபிளாக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணி பார்த்துக்கிட்டு உங்களுடைய சஜஷன்ஸ் அண்ட் ஃபீட்பேக்ஸ் எங்களுடைய கமெண்ட் பாக்ஸில் மறக்காமல் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் எங்களுடைய சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்